阿兄，你怎么了？小时候，我被兄长欺负，好娘不开心，总是拼命装出一副没事人的样子。但我娘每次都会发现，然后问我：“庆安，你怎么了？”我突然发现。自从我娘离开以后，已经很久很久没有人问过我怎么了，再也没有人关心我怎么了。怎么会？你还有我呀？我可是你的好兄弟。<笑>有时候，我想要的关心，好兄弟可给不了。那你说，你想要什么样的？知道这里是什么地方吗？这是我母亲最爱的地方，她管这儿叫花清梦。现在是花开的季节，最美的时候，所以我就想带你来看看。自在飞花清似梦，果然是好美的意境。我母亲最爱花，所以我父亲就为她种下这一片花海。你父亲肯定很爱你母亲了，应该是吧？要不然，我父亲他那么忙，怎么会有空为我母亲种下这么大一片花海呢？我母亲是莫安国人，为父亲所救，就嫁给了我父亲。可是我的祖父又为父亲娶了一位永庆国的正妻，生下了我的兄长。先嫁却只能做妾，那你母亲的日子肯定是不好过的。你说的对，现在想想，他心里应该很难过。可是他从来不在我面前表现出来，他只会常常带我来这片山谷。可惜他在我很小的时候就离开了。人们都说他是跟人私奔了，但我不信。他那么爱我，那么爱我的父亲，怎么可能抛下我们？所以我就往来各地做生意，就是为了有朝一日能够找到他。你母亲能取出“花清梦”这么美的名字，我觉得她肯定是个温柔又美好的人。以后我帮你一起找，肯定能找到。冬至，嗯，我送你一样东西。这戒指好特别啊！可是我平日也不怎么戴首饰。已经戴在你的手上，它便是你的了。冬至，从今以后，我们不再是兄弟。啊？这是绝交的礼物啊！你们怎么还有这种习俗呀？不，这是我父亲送给我母亲的定情信物。按我们永庆国的习俗，收下了这个信物。便是认定了这个人。冬至，从现在开始，你不再是我的好兄弟，你是我心上的姑娘。只因没有人看见，当你停留的一瞬之间，远风也安兄。你你没有在开玩笑吧？我们永庆人有了欣赏，是一定要向对方表白的。人生苦短，能够遇到一个让自己心动的人不容易。李冬至，你要不要试一试喜欢我？让眼泪无声的蔓延，旁人笑我疯癫，我都会报以笑脸，因为在这困困浮世间，只愿因你而对不起，是我打错了。哎
大叔，我说，这年轻就是好，这么快就能下床了。谢谢。有大夫有药，还是多亏了师傅的。就你嘴甜，一天夸三遍。师傅肚子里的东西，你可得抓紧着学啊。过了这个村，就没这个店了。嗯。那师傅，我去接药啦。我去喝酒。是。我说，啊，这个娘子越漂亮，男人就越怕娘子，是越怕娘子越有福气。大叔，说到这儿，你怎么不找一个呢？找个人来管我，酒也不让喝。<笑>那倒是，不过你这小子确实有福气。我们家阿宁确实漂亮，我活这么大把年纪啊，遇到像阿宁这样漂亮的。也就只有当年庆王娶的那个穆安国妃子。这庆王当年还娶过穆安人啊？你当以前是现在啊？两国斗得你死我活的。从前呢、啊，永清国跟穆安国两国不打仗，永清人用他们的马和奶换穆安人的丝绸和茶叶，两国和睦着呢。当时庆王还只是王子，还没有用永清国的王旗。用的是自己的足迹。他时常在两国边界处打猎。有一天，他看到边界上有一处穆安人的村庄起火，有一个女子逃了出来，亲王便把她救了下来，整整医治了三个月才醒。亲王就衣不解带的整整照顾了她三个月。这心爱的人生病了，三个月又何妨？要是我，一辈子都值得。是啊，他也是这么说的。他为他做什么都是心甘情愿的，他喜欢花，亲王便为他种下了一大片花。你知道啊，在我们这儿种活那种花儿可是不容易的，就可惜啊。可惜什么？可惜世事太过复杂了，两个相爱的人到最后还是没办法在一起。既然相爱，就应该努力在一起啊。那是你还太年轻。等你长大了就知道，人身上的担子跟重负太多了，即便是相爱的人，到最后还是没有办法在一起。要是我，绝对不会让自己有这么一天。李谦，我看着你喝酒了，不承认。张子舒啊！哎呀，这里还有人呢！哎，哎，你别生气，我刚刚是跟大叔聊的太投机了。嗯，不行不行不行！哎呀，哎呀，又想骗我呢？刚刚跑太快，射到了。啊？我看看。你扶着我，还行吗？这样好吗？你坐坐坐。别生气了啊！啊，不气了，不气了，不气了，慢点啊！哎呀，小两口玩的还真开心。放下吧，别苦了自己。放下，说的容易，眼睁睁的看着自己的东西被别人夺走，怎么可能说放下就放下？人呢，最难过的关，就是自己的心。哎
没事儿。你说我哥英明神武，怎么会轻易丢掉性命呢？少拍马屁吧你！你哥伤还没完全好呢，这刚能出门就想来见你，给你报个平安。哎，你们快去做。嗯，快去。嗯。嫂嫂，你也太厉害了吧！真把我哥给找上了。嗯，我觉得吧，这个世界上就没有你干不成的事儿。从今往后，我对你佩服的五体投地。来来来，我们以茶代酒，干一杯！来，双头英文。来，哎，你这戒指哪来的？我朋友送的。朋友送的。嗯。什么人？为什么要送你戒指？他叫清安，是一个来往于永庆国和木安国的商人。哎呀，这个戒指是他父亲送给他母亲的定情信物。哥，定情信物？你认识这个人多久？他什么底细？为什么要靠近你？难道你没有脑子想的吗？我告诉你，我不允许你跟他见面，你们俩是不可能的。是，我是没认识他多久，可是哥，你连他是什么人都不知道，就这样武断，凭什么？你，嘘，别吵。咱们有话好好说，这件事情没得商量。我告诉你，你们俩是不可能的，我不会答应。你管不着，你，哎，东东，东东，你什么情况啊？没事吧？哎，是。那戒指到底怎么回事？我可从来没见你生这么大的气。你还记不记得我跟你说过？我娘当年的事情。嗯，永庆国攻打边关，有人放火屠村，你娘也葬身于火海之中。当年村庄被烧的时候，我爹恰巧在回村的路上。点的火，你跟他们拼了！啊！快，快到那边去！那边去，他们人太多了。这名双头鹰旗的主人到底是谁？可一直都没有下落。东东当日落水被清安所救，两个人就性格相投。东东不会明知他非良人而善待他的，会不会一切都是误会啊？我爹亲眼所见，怎么能是误会呢？宝宁，这件事情我一定会彻查到底。如果这件事情牵扯到清安一族，我一定让他们血债血偿！我让你管我，我让你，我让让，我烦死了青安，你究竟是什么人？为何我哥会那么生气？难道就是因为你是永庆国人吗？
，你是不是莫安国的奸细？不是关爷，我就是个逃难的。关爷，你饶了我吧！关爷，我就是个逃难的。关爷，关爷！大王自有令，宁可错杀，绝不放我一个。高小姐，没有录影的话，只能强行硬闯，惊动了青太就不好。我们先在这等着，然后再伺机去打他。如果千哥哥在云阳的话，他一定会想办法出来的。我们到时候就在这儿接应他。嗯、录影拿到了吗？拿到了。世子，只是这录影只在十二个时辰之内有效。最迟明日此时之前，世子一定要出城。好，你们准备好，在城门口等我。属下不放心。世子，城门外不远处有一处荒废的驿站，属下就在那里接应世子。好，世子，您带着郡主，恐怕很容易被人发现。而且他现在已经是有家室的人了，您就放下他吧。我不可能只顾自己逃，连扔下他不管的。我拿到录影了。明天我们就可以出城。你怎么了？不高兴吗？还是说，我办到了你办不到的事，觉得没面子？生死面前，要面子有何用？只是我在此间还有要事要做，暂时先不能离开。明天带我找到东芝。还请你带上他和宝宁先离开，就不用等我了。有什么事这么重要？杀母之恨，灭族之仇。那宝宁他知道吗？这件事情他就不用知道了。明天我就把宝宁托付给你了。如果他出了什么事，我会跟你拼命的。用不着你托付，我也会好好照顾他的。嗯、本王只要挥军直下，不出三个月。就能得到本王想要的一切。大王子威猛盖世，乃是天神祝福的人。报。大王子，王宫传来消息，王上的病情日益加重，恐怕时日无多了。那个老不死的什么时候病轻过、啊？可这次有所不同。皇上将二王子召回了云阳，大王子，皇上不会是想将王位传给二王子吧？他休想！请。哈，这么多菜，都是你做的？呃，也也不是。我呢是花第一个月父母买的。哼，你手艺这么好，却不会做饭。这虽然不会做饭，那我这巧手不是可以创造其他价值吗？就你鬼灵精怪。嗯、师傅，这个是你前两天交代我画的图。要走了。嗯、啊，你怎么什么都知道？你一大早就弄这么一大桌子菜，图纸也不等交去冰淇淋，这会儿就给我了，还不明显啊？师傅，我在云阳这段时间多亏了您的照顾，要是之后您来穆安国，我一定好好报答您。算了吧，两国交战，我去你们那儿，要么是入侵，要么是受俘，都不是好事。还是别见面了吧
，老百姓都不希望打仗，所以这场仗一定很快就会结束的。到时候呢，永庆国的人可以去穆安国换丝绸茶叶，相反，穆安国的人也可以来永庆国买马匹和瓷器。师傅，你要是打了兔子，也可以像当年一样来换鸡蛋。希望能有那么一天。一定会的。